ஒன்பதாம் வகுப்பு புதிய பாடப்பகுதியில் நம்ம வரைபடங்கள் கிராப்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் ஒருங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகள் சைமல்டேனியஸ் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸை சால்வ் பண்ணுறது கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் எப்படின்னு பார்க்குறோம் எடுத்துக்காட்டு இன்றைக்கி மூணு புள்ளி நாற்பத்தி ஒருங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளுக்கு வரைபடம் மூலம் தீர்வு காண்க யூஸ் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் டு சால்வ் த ஃபாலோவிங் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டு அப்படின்ட்டு இந்த ரெண்டு ச நேரிய சமன்பாடுகளுக்கு நம்ம கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் தீர்வு கண்டுபிடிக்கிறப்போ என்ன மாதிரியான தீர்வுகள் கிடைக்குது மூன்று விதமான தீர்வுகள் இருக்குது அந்த மூன்று விதமான தீர்வுகளில் என்ன மாதிரியான தீர்வுகள் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கிராஃப் வரையறதுக்கு நமக்கு இந்த அட்டவணை புள்ளிகள் அளவு திட்டம் தீர்வு அப்படிங்கிற நான்கு எளிமையான பண்ணிலைகளை வச்சு நம்ம கிராஃப் வரையலாம் இப்போது கிராஃப் வரையறதில் இந்த அட்டவணை அமைக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் முதல் சமன்பாடு ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இந்த சாண்பாடு ஒய் சமம் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி என்ற வடிவத்தில் தான் இருக்குது அதனால் அப்படியே அட்டவணை அமைச்சார் முதல்ல எக்ஸோட மதிப்பு நம்ம ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்துகிட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தா இந்த ஈக்குவேஷனில் என்ன மாதிரி ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு ஜீரோன்னு ஃபஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எக்ஸ் சமம் ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ரெண்டு இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் அப்போ ரெண்டு ஜீரோவால் பெருக்கணும்னா ஜீரோ கூட்டல் ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று நமக்கு ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ ஏழு வேல்யூ ஒன்றுன்னு வருது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பெருக்கல் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்று கூட்டல் ஒன்று பெருக்கினீங்கன்னா மைனஸ் ரெண்டு கூட்டல் ஒன்று குறி வெவ்வேறு இருந்தாலும் பெரிய நம்பர்லேருந்து கழித்தா மைனஸ் ஒன்று அப்போது இங்கே நமக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ ஒய்யோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்றுன்னு வருது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று கூட்டல் ஒன்று ஓர் இன் ரெண்டு ப்ளஸ் மைனஸ் சார் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போது ரெண்டு ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா மூணு அப்போது ஒன்றை ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒய்யோட வேல்யூ மூணுன்னு கிடைக்கிது இது மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது கொடுக்கப்பட்ட சாண்பாடு நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் சமம் ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்கு இதை நம்ம ஒய் சம எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஒய் மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு ப்ள மைனஸ் நாலு எக்ஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இந்த சாண்பாடு எல்லாத்தையும் ரெண்டால் வகுக்கலாம் அப்போது ரெண்டால் வகுத்துட்டோம்னா மீதி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அதே சாண்பாடு தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு நமக்கு இதுக்கு வேறு எக்ஸ் மதிப்புகள் கொடுத்து நம்ம புள்ளிகள் கண்டுபிடிச்சி இதுக்குன்னு அட்டவணையை அமைச்சு பார்க்கலாம் இங்கே எக்ஸுக்கு மைனஸ் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டுன்னு மதிப்புகள் கொடுப்போம் இந்த வேல்யூஸ் கொடுக்குறப்போ நமக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ தென் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஒன்னு கிடைக்குது அதுக்கு அடுத்தது நம்ம வேல்யூ டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தென் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு தென் ஈக்குவேஷன் டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ ரெண்டுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ அஞ்சுன்னு கிடைக்கிது ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணப்போ நமக்கு ஒன்றுன்னு கிடச்சிது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ தென் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் தென் மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த நம்பர் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது அதனால் மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் கழிச்சிட்டோம்னா மைனஸ் நாலுலேருந்து ப்ளஸ் ஒன் கழிச்சிட்டா மைனஸ் மூணு அப்போ நமக்கு ஆன்சர் மைனஸ் மூணு இந்த மாதிரியான இதுக்கு நம்ம புள்ளிகளை குறிச்சிருவோம் எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ பேரை எழுதுகிறப்ப நமக்கு புள்ளிகள் கிடச்சிடும் பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிடும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் கமா த்ரீ இது த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனுக்கு செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் த்ரீ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஜீரோ கமா ஒன் செகண்ட் பாயிண்ட் டூ கமா ஃபைவ் தேர்ட் பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட்டு அளவு திட்டம் இந்த புள்ளிகள் குறிக்கிறதுக்கு எக்ஸ் ஹெச்சில் ஒரு சென்டிமீட்டர் சமம் ஒரு அழகு ஒய் ஹெச்சில் ஒரு சென்டிமீட்டர் சமம் ஒரு அழகு இங்கிலீஷில் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் ஒய் எக்ஸ் இன் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் ஒன் இஸ் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் நாலாவது பாயிண்ட் தீர்வு கிராஃப் வரைஞ்சிட்டு பார்க்கலாம்
அப்போ ஒன் கமா த்ரீ இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணால் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடைக்கும் இது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சிட்டு அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட நேம் ஒய் சமம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு ரைட் பண்ணிங்க ரெண்டாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூலேருந்து மைனஸ் த்ரீ இங்கே பாயிண்ட் இருக்குது மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் த்ரீ செகண்ட் பாயிண்ட்டு ஜீரோ கமா ஒன் இதே மேலே தான் இது ஜீரோ கமா ஒன் தேர்ட் பாயிண்ட்டு டூ கமா ஃபைவ் ரெண்டு கமா அஞ்சு இந்த இடத்துல அமையுது ரெண்டு கமா அஞ்சு அப்போது இந்த இதை நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைகிறப்பவும் நமக்கு என்ன தான் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா அதே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேலே தான் பொருந்தது இதனா இதனோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் ஒன்று மேலே ஒன்றா பொருந்தி இருக்கிறதுனால இது மெனி சொல்யூஷன்ஸ் ஏதாவது ரெண்டு இது எந்த இடத்துல கட் பண்ணுது ரெண்டு ல ஆக்சிஸும் எந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு லைனும் எங்கே கட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அல்லது ஒன்று மேலே ஒன்றாக பொருந்தி இருந்துச்சுன்னா இந்த கோடு மேலேயே இன்னொரு கோடும் பொருந்தி இருக்குன்னா இதுக்கு மெனி சொல்யூஷன்ஸ் எண்ணற்ற தீர்வுகள் இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டும் தீர்வு தான் இந்த பாயிண்ட்டும் தீர்வு தான் இந்த பாயிண்ட்டும் தீர்வு தான் இது இங்கே நீங்கள் இடையில எந்த பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தாலும் அது தீர்வாகத்தான் அமையும் அப்போது இந்த மாதிரியான கணக்குகளுக்கு எண்ணற்ற தீர்வுகள் இருக்குது இப்போது இந்த கணக்குக்கான தீர்வை நம்ம எழுதிடலாம் எண்ணற்ற தீர்வுகள் உண்டு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கு ஏன்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தாலும் கூட இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனோட இது பார்த்திங்கன்னா ஒய் சம எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி என்ற வடிவத்தில் திட்ட வடிவத்தில் எழுந்துறப்போ நமக்கு ஒரே ஈக்குவேஷனாக இருக்குது ரெண்டு வேரியபிள் ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் இருக்குது அப்படின்னம்னா நமக்கு மெனி சொல்யூஷன்ஸ் எண்ணற்ற தீர்வுகள் தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத இதில் புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்போது ரெண்டு வேரியபிள் இருந்தால் ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கணும் ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் இருந்தால் கண்டிப்பாக மெனி சொல்யூஷன்ஸ் தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த கிராஃபிக்கிலேருந்து மெத்தடிலேருந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் இதே மாதிரியான கணக்குகள் அடுத்தடுத்து பார்க்க நம்ம வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்த்து பயனடைங்க அனைவருக்கும் நன்றி கணிதம் கற்றலும் கற்பித்தலும் இனிமை தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வோம் வெற்றி காண்போம்